Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Estamos estudando os mensageiros e hoje vamos ler o capítulo 41, Entre as Árvores. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal, de longe, semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos austos e falou, os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não precisem de pausa para o repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou, aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhes dizem respeito. Nosso instrutor, amigo, sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro de vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras e pensamentos, intenções e atos. E no verso, isso é, na reflexão noturna, ajudamos lá a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor não o permite. Calando-se o nosso orientador, detivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve e embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer A natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale, possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer, condições, qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertido em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Apoiamos-nos no veludoso relvado e percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico. Porque na floresta temos densidade forte, pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em, em elemento asfixiante, pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Interessante. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo desse modo, temos o centro ideal. Indicando o prazeroso, as frondes balouçantes acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados pelo pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações, 
A gente conclui que eles passaram o dia todo aí. Que eles chegaram de manhã, ficaram conversando ali na, na relva, até o crepúsculo. Reconhecia que estava mu muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que na vizinhança havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bonosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviços nos reinos inferiores. Atentemos. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei, então, um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar, impaciente, dando mostras de grande inquietação. Dois companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido, apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. E numeroso e número de desencarnados que auxiliava o pequeno gruto, todavia, era muito grande. Então, haviam dois encarnados ajudando o ferido e um grande número de desencarnados ajudando. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe daquela aglomeração, recebeu o Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho e interpelando. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível por salvar este homem que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais que... de Deus. É uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, incolorizar-se, surrar, ferir, tem a mente fechada as sugestões do agradecimento, não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar, que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas des descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando a aprovação, nosso orientador afirmou. Auxiliamos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos o nosso dever com o bem, mas não de desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. O mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E indicando o grupo que conduziu o ferido a uma casa próxima, concluiu o imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, 
demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei a grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque do retorno o tempo. A todo o tempo. Essa lição foi importantíssima. Vamos ver as observações que eu fiz quando eu estudei essa lição. Aniceto diz que a maioria das atividades espirituais de auxílio ocorrem durante a noite. Apenas um terço atua também durante o dia. Explica que o dia é espaço para os encarnados. Tempo em que tem oportunidade de agirem segundo as suas competências morais. A noite é tempo de refletir sobre o que foi feito e são ajudados quando for permitido pelo alto. Aniceto descreve as diferenças entre as emanações das florestas, muito densas e asfixiantes, assim como nas cidades. Diz que os campos são mais benéficos. Concluímos que os extremos não nos convêm. É preciso que o ar corra livre e limpo. Interessantes são essas observações. Se bem que na Terra não são muito frequentes as florestas densas. A gente vê isso na Amazônia e em certas terras tropicais, né? que eu saiba. Seguindo, André observa a movimentação de trabalhadores e Aniceto explica. São seres de outro reino, não são reinos humanos. Vamos observar nisso. Eles trabalham na natureza. Não é dito explicitamente, mas deduzimos que sejam seres elementais ainda não humanos. Ele fala claramente, são reinos. Esse assunto é controvertido e não é aceito por todos. Mas somos livres para pensar no que foi dito, tirarmos nossas conclusões e aguardar mais informações que nos esclareçam a respeito. Mas não é a primeira vez que o tema é exposto. No, no livro Nosso Lar também foi dito, foi citado auxiliares da natureza ajudando com medicamentos da natureza. Narcisa vai, buscar, vai em busca de medicamentos para o esposo de Zélia. Chegando à mata, Narcisa chama por seres da natureza e aparecem oito seres ela explica André são servidores comuns do reino vegetal os irmãos que nos atendem reino vegetal não são seres humanos não foram não são ainda encarnados e desencarnados no reino animal então já temos duas referências para meditarmos a respeito e eu lembro também na Revista Espírita, é onde esse tema é tocado. Então, uns acreditam, outros não, mas vamos deixar esse tema em destaque. Percebem movimentação próxima e chegando ao local, vem um acidente. Citam muitos auxiliares desencarnados colaborando com o auxílio da vítima. O interessante é que o chefe do grupo chama a atenção de um deles, Glicério, que seria o responsável por cuidar daquele trecho da estrada. Olhem que interessante, há trabalho para todos, seja nas colônias como nos planos da crosta. Espíritos responsáveis por cuidar de estradas, para que haja mais segurança. Mas no relato, Glicério explica que o fato se deu por imprudência, por várias vezes ele havia ajudado o carroceiro. Mas este sempre se mostrou grosseiro e violento para com o animal, que o ajudava a ganhar o sustento. As atitudes violentas do carroceiro não permitiam que esse fosse auxiliado. Violência gera violência. Glicério fez o que pôde. Mais uma vez, temos uma importante lição. Nossos pensamentos e atitudes norteiam os fatos que vivemos. E eu completo aqui um pouquinho mais. Não estava destinado esse carroceiro a sofrer esse acidente. Ele não precisava ter esse ferimento. Não estava no plano dessa reencarnação. Mas a atitude grosseira, violenta dele, naquele momento, gerou um fato 
de mesma intensidade para com o corpo físico dele. Então, a gente precisa atentar para esses pequenos detalhes. Nem tudo que nos ocorre é resultado do nosso passado. Muitas vezes é o presente que a gente busca uma, uma, um, uma confrontação imediata. E como lhe foi, como lhe foi dito, ele teve a lição imediatamente. Ele vai sofrer fisicamente e vai aprender espiritualmente. Então, a espiritualidade aceita isso e nós devemos aceitar também. Foi uma lição muito produtiva. Eu espero que vocês completem esses comentários, observem detalhes que eu não fui capaz de encontrar, tragam para o grupo, para que todos possamos aprender juntos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.